ஹலோ ஆல் என்னோட பாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து மணி மார்க்கெட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ மணி மார்க்கெட்டோட ஆர்கனைஸ் செக்டர்ஸில் வந்து பேங்கிங் செக்டர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ பேங்கிங் செக்டார் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் மணி மார்க்கெட் அப்படின்ற டாப்பிக்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டடாக வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஸோ அந்த வீடியோவை யாரெல்லாம் பார்க்கலோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஐ கார்ட்லேயும் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருங்க பிகாஸ் அது ரிலேட்டடான எம்சிக்யூஸ் பாஸ்ட் இயர்ஸில் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து இந்த வீடியோட எண்டில் வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருங்க ஸோ அது பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வீடியோவோட கண்டினியூஷன் வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நான் வந்து இந்த எக்கனாமி வீடியோ அப்படின்றது வந்து சங்கர் கணேஷ் புக்கை வந்து ரெஃபர் பண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணாமல் இருக்குது ஸோ நான் அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கூட கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்ஸில் வந்து சப் மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சப் மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்றதுக்கு வந்து நம்ம வந்து மானிட்டரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு வந்து இன்னொரு பேரும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ மானிட்டரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சப் மார்க்கெட்ஸ்க்குள்ள வந்துடும் ஸோ கால் மணி மார்க்கெட் பில் மார்க்கெட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த சப் மார்க்கெட்ஸ்க்குள்ளே வந்துடும் இதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து கால் மணி மார்க்கெட் இப்போ ஒரு பேங்க் இருக்காங்க அந்த பேங்க்குக்கு வந்துட்டு திடீர்னு வந்து பணம் தேவைப்படுது இந்த பண தேவை அப்படின்றது வந்து எதனால் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ ஆர் ஸ்டாட்டடரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோவில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஸோ அதை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்காக ஏதோ ஒரு பணம் தேவைப்படுது இல்லை நிறைய அவுட் ஃப்ளோ போயிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து டிமாண்ட் அப்படின்றது வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு இல்லைனா வந்து டெம்பரரியாக வந்து ஒரு ஃபண்டில் வந்து மிஸ்மேட்ச் வந்திருக்கு அப்படின்றப்போ பணம் அப்படின்றது வந்து அந்த பேங்க்குக்கு வந்து இம்மீடியட்டாக தேவைப்படும் ஸோ அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக இந்த பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னொரு பேங்க்கு கிட்ட அவங்கள மாதிரியே இருக்க இன்னொரு கமர்ஷியல் பேங்க்கு கிட்ட போய் காசு கேட்பாங்க ஸோ இதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா கால் மணி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பேங்க் என்ன பண்ணும் சும்மாலாம் தரக்கூட தராது இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் தருவாங்க ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை தான் கால் மணி ரேட் ஆர் கால் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பணத்தை காலில் கேட்குறனால தான் இதுக்கு வந்து கால் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பே பேர் வச்சுருக்காங்க போல் ஸோ அதே மாதிரி பாருங்கள் இதோட பீரியட் அப்படின்றது வந்து ஒன்றுலேருந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் தான் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து அந்த வாங்கின பணத்தை திருப்பி கொடுத்துருந்தோம் ஸோ மெச்சூரிட்டி பீரியட் அப்படின்றது வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளே தான் இருக்குது இப்போது இந்த மெச்சூரிட்டி பீரியடை வச்சு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு பேரை கூட மாற்றிடுறாங்க இப்போ ஒன் டேக்குள்ளே வந்து அந்த பணத்தை வந்து திருப்பி தரணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கால் மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நோட்டீஸ் மணின்னு சொல்லுவாங்க நோட்டின் நோட்டீஸ் மணி அப்படின்றது வந்து ஒன் டேவை வந்து எக்ஸிட் ஆகிருக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு உள்ளே இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வாங்குகிற மணியை வந்து நோட்டீஸ் மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபிஃப்டீன் டேஸை வந்துட்டு சாரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்காக லென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து டேர்ம் மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கால் மணி மார்க்கெட்டுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது ஷார்ட் நோட்டீஸ் மார்க்கெட் ஸோ கால் மணி மார்க்கெட் அப்படின்றது என்னென்னா இன்டர் பேங்க் பாரோயிங் அண்ட் லெண்டிங் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேங்க்குக்குள்ளே வந்து பாரோ பண்ணிப்பாங்க லென்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து யார் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்பிஐ வந்து சில கைட்லைன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஷெடியூல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸில் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸை தவிர மற்ற பேங்க்ஸ்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ப்ரைமரி டீலர்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பில் மார்க்கெட் ஆர் டிஸ்கவுண்ட் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த பில் மார்க்கெட் அப்படின்றத வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து கமர்ஷியல் பில் இன்னொன்று வந்து ட்ரெஷரி பில்ஸ் ஸோ ட்ரெஷரி பில்லை வந்து இன்னும் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அடோ ட்ரெஷரி பில் அண்ட் ரெகுலர் ட்ரெஷரி பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரெஷரி பில்ஸ் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ட்ரெஷரி பில்ஸ்க்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்னென்னா டீ பில்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க இப்போது இந்த டீ பில்ஸை வந்து உங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் இஷ்யூ பண்ண மு
அது என்ன டிஸ்கவுண்ட் ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அந்த ட்ரெஷரி பில்லை இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஸோ அதோடய இஷ்யூ ப்ரைஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருக்குது அப்படின்றப்போ அதை இஷ்யூ பண்ணிவிட்டு இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கிப்பாங்க அதாவது அந்த பில்லை கொடுக்குறாங்க ஸோ மக்கள்கிட்டன்னு வாங்கும்போது இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கிப்பாங்க ஸோ வாங்கிட்டு அந்த பணத்தை ரிட்டன் பண்ணுவாங்க இல்லையா ரிட்டன் பண்ணும்போது இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ரிட்டன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பேலன்ஸ் இருக்க ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படின்றது தான் அந்த மக்களுக்கான ப்ராஃபிட்டாக போய் சேரும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து அடோப் ட்ரெஷரி பில் இது வந்து நைன்டி டேஸ் மெச்சூரிட்டி பீரியடு உள்ளது இன்னொன்று வந்து ரெகுலர் ட்ரெஷரி பில் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் ஃபோர்டீன் டேஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டேஸ் அப்படின்ற மெச்சூரிட்டி இருக்கும் இதில் இந்த ரெகுலர் ட்ரெஷரி பில் அப்படின்றது வந்து பட்ஜெட்ரி எக்ஸ்பெண்டிச்சரை மீட் பண்ணுறதுக்காக இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அடுத்தது கமர்ஷியல் பில்ஸ் கமர்ஷியல் பில் அப்படின்றது வந்து ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு ஃப்யூச்சராக ஒரு வீடியோ போடுவேன் ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் ரேட் அப்படின்றது வந்து இன்னும் கிளியராக புரியலை அப்படின்றவங்களுக்கும் வந்து நான் வந்து ஃப்யூச்சரில் தனியாக டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டுக்குன்னு ஒரு தனி வீடியோ போடுவேன் ஸோ அதில் வந்து நான் இன்னும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இந்த கமர்ஷியல் பில் அப்படின்றது வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ட்ரேடர்ஸ் தான் இதை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க பட் ட்ரெஷரி பில் அப்படின்றது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஆர்பிஐ வழியாக வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த கமர்ஷியல் பில்க்கு வந்து தேர்ட்டி டேஸ் மெச்சூரிட்டி ஆர் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆர் நைன்டி டேஸ் மெச்சூரிட்டி இருக்கும் இதை வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டில் தான் இதை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டில் தான் விற்பாங்க அடுத்தது சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட் இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் இந்த அக்ரிமெண்ட் யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில இருக்கோம்னா டெபாசிட் இருக்கும் அந்த பேங்க்குக்கும் இடையில வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட்டை போட்டுருவாங்க இப்போது இந்த அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றத வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஒரு பார்ட்டிக்கிட்ட இருந்து இன்னொரு பார்ட்டிக்கு வந்து விற்கிறதுக்கு முடியும் ஸோ அதோட மினிமம் அமௌண்ட் இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்டோட மினிமம் அமௌண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் லேக் ஸோ ஒன் லேக் இல்லைனா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஒன் லேக் டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் அந்த பேங்க் வந்து வாங்கிக்க முடியும் இது வந்து இஷ்யூ பண்ணுறது வந்து பேங்க் மட்டும்தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்றது இல்லை ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் கூட இஷ்யூ பண்ணலாம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து மெச்சூரிட்டி பீரியட் அப்படின்றது மாறும் இப்போ வந்து ஒரு பேங்க் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ அவங்க த்ரீ மந்த்லேருந்து ஒன் இயருக்குள்ளே மட்டும்தான் மெச்சூரிட்டி பீரியட் வச்சு அவங்க இஷ்யூ பண்ண முடியும் ஆனால் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றவங்க வந்து ஒன் இயரில் இருந்து த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்ற மெச்சூரிட்டி பீரியட் வச்சு அவங்க இஷ்யூ பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதில் வந்து யார் யாரெலாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் கார்பரேஷன் ட்ரஸ்ட் அசோசியேஷன் எல்லாம் வந்து ஒரு என்ஆர்ஐ கூட வந்து வாங்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் அடுத்தது கமர்ஷியல் பேப்பர் இந்த கமர்ஷியல் பேப்பர் அப்படின்றத யார் இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா கார்பரேட் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ப்ரைமரி டீலர்ஸ் ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் இவங்கெல்லாம் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ இதை யார் யாரெல்லாம் வாங்குவாங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் வாங்கலாம் பேங்கிங் கம்பெனிஸ் வாங்கலாம் கார்பரேட் பாடிஸ் வாங்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன் வாங்கலாம் ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர் கூட வாங்கலாம் ஸோ இதோட மெச்சூரிட்டி பீரியட் அப்படின்றது வந்து செவன் டேஸ்லேருந்து டூ செவன்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் தான் ஸோ அதுக்குள்ளே அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்ற ஃபார்மில் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராமிசரி நோட் அப்படின்றதுக்கும் வந்து நான் ஃப்யூச்சரில் தனியாக வீடியோ போடுவேன் ஸோ இதோட மினிமம் ப்ரைஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபைவ் லேக் ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இதை டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டில் தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தா இந்த மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கால் மணி மார்க்கெட் பில் மார்க்கெட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட் அண்ட் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு மெச்சூரிட்டி பீரியட் யார் இஷ்யூ பண்ணலாம் யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பொறுத்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ யாருக்கெல்லாம் பணம் தேவைப்படுதோ அவங்க வந்து இதை வந்து இஷ்யூ பண்ணி பணத்தை வாங்கிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மெச்சூரிட்டி பீரியடு வந்த அப்புறம் கொடுத்துப்பாங்க ஸோ இதோட வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆர்கனைசிங் ஆர்கனைஸ்டு செக்டாரில் உள்ள அந்த பேங்கிங் செக்டார் அண்ட் சப் மார்க்கெட் இது ரெண்டுமே வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து அன்ஆ
அதே மாதிரி மெர்ச்சன்ட் கம் மணி லெண்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியாபாரியாக இருப்பாங்க இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு ப்ராடக்டை வந்து உருவாக்குறவங்க இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பணத்தை வந்து வட்டிக்கு விடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ப்ரொடியூசர்கிட்டே வந்துட்டு நீங்கள் ஏன்ட்ட தான் இந்த பொருளை விற்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டீலிங் வச்சுப்பாங்க அதே நேரத்தில் வந்து அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்டே அந்த ப்ராடக்டை வாங்கும்போது எவ்வளோ அளவுக்கு கம்மியான விலையில் வாங்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வாங்கிப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மணி லெண்டாஸ் அண்ட் மெர்ச்சன்ட் கம் மணி லெண்டாஸ் ஸோ இதோட வந்து இந்த மணி மார்க்கெட்டோட காம்போசிஷன் அப்படின்றது முடியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆர்பிஐ பற்றிலாம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சியில் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸை பற்றி அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கிராண்ட்ஸ் ஆர் கிராண்ட் டேரக்ட் க்ரெடிட் அசிஸ்டன்ட் டு ரூரல் ஹவுஸ் ஹோல்டு டேரக்ட் க்ரெடிட் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேரெக்டாக வந்து எது வந்து பணம் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ரூரல் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நபார்ட் நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றவங்க டேரெக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் வழியாக தான் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நபார்டை வந்து எலிமினேட் பண்ணுங்கள் ஸோ நபார்டை எலிமினேட் பண்ணிட்டாலே வந்து ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் அண்ட் த்ரீ தான் ஸோ ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் அண்ட் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் இந்த பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்தியாவில் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனை வந்துட்டு ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது ஸோ இதில் வந்து கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது வந்து இந்த பேமெண்ட் பேங்க் ரிலேட்டடாக வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இல்லை ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மொபைல் டெலிஃபோன் கம்பெனிஸ் அண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட் செயின்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து ப்ரொமோட்டர்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க எலிஜிபிள் டு ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஐடியாவே இருக்காது ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து கிரெடிட் கார்ட்ஸ் அண்ட் டெபிட் கார்ட்ஸ் இது ரெண்டுமே கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து சொல்லியிருப்பேன் பேமெண்ட் பேங்க் அப்படின்றவங்க வந்துட்டு க்ரெடிட் கார்டு அப்படின்றது கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து எலிமினேட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இவங்க லெண்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவும் வந்து கரெக்ட் தான் அடுத்த கொஸ்டின் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸில் யார் வந்து அதிக அளவில் க்ரெடிட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் பேங்க்ஸ் தான் அதிக அளவில் கொடுப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கோட கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து கேபிட்டல் இன்ஃபியூஷன் அப்படின்றது பப்ளிக் செக்டர் பேங்கில் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து லாஸ்ட் டிகேட்டில் வந்து ஸ்டெடியாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து டஃப் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து எலிமினேட்டட் ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்கனாமிக் சர்வேயில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எக்கனாமிக் சர்வே அப்படின்றது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதில் கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது ஸோ டு புட் த பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் இன் ஆர்டர் த மர்ஜர் ஆஃப் அசோசியேட் பேங்க்ஸ் வித் பேரண்ட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் பீன் அஃபெக்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் தான் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா Which of the following is not included in the assert of commercial bank in India? அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டெபாசிட் டெபாசிட் அப்படின்றது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் பேங்க்கோட அசர்ட் வந்து கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து இந்தியன் எக்கனாமியை கன்சிடர் பண்ணி ஒரு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கமர்ஷியல் பேப்பர் பற்றி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் அன்செக்யூர்ட் ப்ராமிசரி நோட் இது கரெக்ட் ஸோ இது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஏஎன்சி ஸோ ஏ
செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து ப்ரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் சொசைட்டிக்கு க்ரெடிட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கரெக்ட் ஸோ ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஓன்லி ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து சேர்மன் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் ஆர் செலக்டட் பை பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸோட சேர்மனே யார் செலக்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேங்க்ஸ் போர்ட் ஆஃப் பியூரோ இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்த ஒரு கொஸ்டின் ஸோ அப்போ வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கிசான் கிரெடிட் கார்ட் ஸ்கீம் ரிலேட்டட் ஒரு கொஸ்டின் இந்த கிசான் கிரெடிட் கார்ட் ஸ்கீம் பற்றி ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் இல்லை மேலே ஐகார்டில் தரேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத வந்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இதுக்கு கீ வேணும் அப்படின்னா அதையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட நிறைகள் குறைகள் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார